வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா நோய் தொற்றை மேலும் பரவாமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மத்திய அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை கோவிட் நோய் தொற்றுக்கு எதிராக நாடே ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நேற்று நாடு முழுவதும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டது கோவிட் பத்தொன்பது தற்போதைய நிலை குறித்து விவாதிக்க நாளை மறுநாள் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று காற்று மூலம் பரவ ஆதாரம் இல்லை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் விளக்கம் தீவிர சுவாச பிரச்சினையால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் கோவிட் பரிசோதனை தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மருத்துவமனையில் அனுமதி உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்தை நெருங்குகிறது பனிரெண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு விரிவான செய்திகள் கொரோனா நோய் தொற்றை மேலும் பரவாமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் மத்திய அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் கொரோனா நோய் தொற்று உருவானது முதல் அதற்கான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த அவ்வப்போது பிரதமர் மூத்த அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் நாள்தோறும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் இன்று மத்திய அமைச்சர்களை அழைத்து நாடு முழுவதும் கொரோனா நோய் தொற்றின் தாக்கம் எடுக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்கிறார் கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்றுக்கு எதிராக நாடே ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நேற்று நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் அகல் விளக்கு மெழுகுவர்த்திகளை ஏற்றினர் டார்ச் லைட் மூலமும் ஒளியை உமிழச் செய்தனர் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிராக மக்கள் அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் மின்விளக்குகளை அணைத்து ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு தீபங்களை ஏற்றி தங்களது ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் அதன்படி ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதியான நேற்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு நாடு முழுவதும் மக்கள் தீபங்களை ஏற்றி தங்கள் ஒருமைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினர் புதுதில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தத்தமது இல்லங்களிலிருந்து விளக்குகளை ஏற்றினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது இல்லத்தில் விளக்கை ஏற்றி இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றார் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா ராஜ்நாத் சிங் பிரகாஷ் ஜவடேகர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஜிதேந்தர் சிங் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்டோர் தத்தமது இல்லங்களில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி ஒளியேற்றினர் சரியாக நேற்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு மக்கள் தங்களது இல்லங்களில் இருந்தபடியே மின்சார விளக்குகளை அணைத்து அகல் விளக்கு மற்றும் மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி ஒளிரச் செய்து கொரோனாவுக்கு எதிரான ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தினர் பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்களும் தத்தமது இல்லங்களில் ஒளியேற்றினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாயார் ஹீரா பென் காந்தி நகரில் உள்ள தனது இல்லத்தில் தீப ஒளியை ஏற்றி தமது ஒருமைப்பாட்டை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நேற்று அனைவரது இல்லங்களிலும் அகல் விளக்கு மெழுகுவர்த்திகள் ஏற்றப்பட்டு கோவிட் தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைக்கு ஒருமைப்பாடு தெரிவிக்கப்பட்டது கிண்டி ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தனது குடும்பத்தினருடன் இணைந்து விளக்கு ஏற்றினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது இல்லத்தில் விளக்கு ஏற்றி இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தேனியிலும் மற்ற அமைச்சர்கள் அவர்களது இல்லங்களிலும் விளக்குகளை ஏற்றினர் சென்னையில் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் உதயகுமார் திருவாரூரில் க 
காமராஜ் ஆகியோரும் தங்களது இல்லங்களில் தீபங்களை ஏற்றினர் பிஜேபி மாநில தலைவர் முருகன் தேசிய முற்போக்கு திராவிடக் கழக தலைவர் விஜயகாந்த் உட்பட பல்வேறு கட்சி தலைவர்களும் தங்களது இல்லங்களில் குடும்பத்தினருடன் விளக்கு ஏற்றினர் புதுச்சேரியில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி ஆகியோர் தங்களது இல்லங்களின் முன்பு அகல் விளக்குகளையும் மெழுகு வர்த்தியையும் ஏற்றி இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றனர் சென்னை உட்பட தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் மின்சார விளக்குகளை அணைத்து பால்கனி மற்றும் வீட்டு முற்றத்தில் அகல் விளக்கு மெழுகுபர்த்தி மற்றும் செல்போன் டார்ச் லைட் மூலம் ஒளிரச் செய்தனர் இந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான இருள் நீக்கும் நிகழ்வு நேற்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கி ஒன்பது நிமிடங்கள் நீடித்தது அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த பிரபலங்களும் தங்களது இல்லங்களில் விளக்குகளை ஏற்றினர் முதுபெரும் இந்தி திரைப்பட நடிகர் அமிதாப் பச்சன் மற்றும் திரைக்கலைஞர்கள் அக்ஷய் குமார் மாதுரி தீக்ஷித் தீபிகா படுகோன் ரன்வீர் கபூர் பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் மற்றும் இந்தி திரைப்பட பிரபலங்களும் தங்களது இல்லங்களில் விளக்கு மெழுகுவர்த்தி உள்ளிட்டவற்றை ஏற்றினர் தமிழ்நாட்டில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் உட்பட திரைக்கலைஞர்கள் பலர் தங்களது குடும்பத்தினருடன் இணைந்து தீபங்களை ஏற்றினர் நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் நாட்டின் தற்போதைய சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பல்வேறு கட்சி தலைவர்களுடன் விவாதித்தார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்கள் பிரணாப் முகர்ஜி பிரதிபா பாட்டீல் முன்னாள் பிரதமர்கள் மன்மோகன் சிங் தேவி கவுடா காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாகாந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களுடன் அவர் பேசினார் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் எட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ள அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்தில் அஇஅதிமுக சார்பில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுடன் தொலைபேசி மூலம் பேசிய பிரதமர் அவரது தாயார் தயாளு அம்மாளின் உடல்நலம் குறித்தும் விசாரித்தார் அதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்ட மு க ஸ்டாலின் நாட்டின் சுகாதார நிலை சீரடைய அரசுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனையை திமுக அளிக்கும் என்று கூறினார் வரும் எட்டாம் தேதி காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறவுள்ள அனைத்து கட்சி நாடாளுமன்ற குழு தலைவர்கள் கூட்டத்தில் திமுக கலந்து கொள்ளும் என்றும் கட்சியின் சார்பில் டி ஆர் பாலு பங்கேற்பார் என்றும் பிரதமரிடம் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்ததாக அக்கட்சியின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது பாமக இளைஞரணி தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாசுடன் பிரதமர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தார் சமாஜ்வாதி கட்சியின் மூத்த தலைவர் முலாயம் சிங் யாதவ் முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஒடிஷா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் சிரோன்மணி அகாலிதள் தலைவர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் ஆகியோருடனும் பிரதமர் விவாதித்துள்ளார் மேலும் நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் உள்ள பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களுடன் நாளை மறுநாள் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் மோடி விவாதிக்கவுள்ளார் தில்லி அருகே ஜஜாரில் உள்ள அகில இந்திய விஞ்ஞான கழக மருத்துவமனை கோவிட் தொற்றுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய சிறப்பு மருத்துவமனையாக செயல்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று இம்மருத்துவமனையை பார்வையிட்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இங்கு கோவிட் நோயாளிகளை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்க முன்னூறு படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றார் கோவிட் தொற்றை இருபத்தி மணி நேரமும் கண்காணித்து அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்ததற்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவர்களை பாராட்டிய அமைச்சர் தொற்று உள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளிகளை நவீன தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் அடையாளம் காணுமாறு அவர்களுக்கு காணொலி காட்சி மூலம் மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றை தடுக்க மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தீவிரமாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் மீதான தாக்குதலை அரசு பொறுத்துக் கொள்ளாது என்றும் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட துறையினருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் 
நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றின் பரவல் குறித்து அரசு உயர்மட்ட அளவில் கண்காணித்து வருவதாகவும் மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து இந்நோய் தொற்றை தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தை மக்கள் கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் வீட்டில் தனித்து இருப்பதன் மூலமே இந்நோயை அகற்ற முடியும் என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் மேலும் கூறினார் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு மருந்து மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழக்கமாக சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் இதில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என்றும் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியிருக்கிறார் விமானம் மூலமாக இப்பொருட்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்த பின்னர் வாகன போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தொலைதூரங்களில் உள்ள இம்மாநிலங்களுக்கு சரக்கு விமானங்கள் மூலம் உணவுப் பொருட்கள் மருந்து மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதாக அவர் கூறினார் இதேபோல் யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளுக்கும் எந்தவித பிரச்சினையும் இல்லாமல் உணவு மற்றும் மருந்து பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும் முதலில் சரக்கு விமான சேவையில் தட்டுப்பாடு இருந்ததாகவும் தற்போது தேவைக்கு ஏற்ப இந்த விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் வடகிழக்கு மாநிலத்தையொட்டியுள்ள ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் எல்லைப்பகுதி முழுவதுமாக மூடப்பட்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா நோய் தொற்று காற்று மூலம் பரவுவதற்கு எந்தவித ஆதாரமும் இல்லை என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலான ஐசிஎம்ஆர் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஐசிஎம்ஆர் தலைவரும் மூத்த விஞ்ஞானியுமான ராமன் கங்கேட்கர் இதனை தெரிவித்தார் பொது இடங்களில் எச்சல் துப்புவதன் மூலமாக இந்நோய் அதிகமாக பரவும் என்பதால் அதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே ஐசிஎம்ஆர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது புகையில்லா புகையிலை பொருட்கள் நுகர்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அது வலியுறுத்தியுள்ளது முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலர் லாவ் அகர்வால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாடு முழுவதும் புதிதாக ஐநூற்று ஐந்து பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார் இதையடுத்து இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து நோயாளிகள் குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அதே நேரத்தில் பல்வேறு காரணங்களால் எண்பத்தி மூன்று நோயாளிகள் உயிரிழந்துவிட்டனர் கோவிட் தொற்றால் நாடு முழுவதும் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தற்போதுள்ள நிலை குறித்து அமைச்சரவை செயலர் அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்கள் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆகியோருடன் காணொலி காட்சி மூலம் விவாதித்ததாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் மருந்து மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் வழக்கமாக செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் மருந்து தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா நோய் தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஏழைகள் தங்குவதற்கு ஏதுவாக நாடு முழுவதும் இருபத்தி எட்டாயிரம் தங்கும் இடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சக இணைச் செயலாளர் பொன்ய சசிலா ஸ்ரீவத்சவா கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாடு முழுவதும் இருபதாயிரம் உணவுக் கூடங்கள் மூலம் எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மக்களுக்கு எளிதில் கிடைக்க அந்தந்த மாநில அரசுகள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் நாட்டில் பள்ளி கல்லூரிகளை மீண்டும் திறப்பது குறித்து வரும் பதினான்காம் தேதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர் கொரோனா நோய் தொற்று பரவுதல் கட்டுப்படுத்தப்படுவதை பொறுத்தே அடுத்த கட்ட முடிவு எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பாதுகாப்புக்கு அரசு உயர் முன்னுரிமை அளிப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஒருவேளை ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகும் பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்க முடியாத நிலை நீடித்தால் மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வியில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய தமது அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் இது சிக்கலான தருணம் என்றும் இந்த தருணத்தில் கல்வி நிலையங்களை திறப்பது பற்றி முடிவெடுப்பது மிகவும் கடினம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் முப்பத்தி நான்கு கோடி மாணவ மாணவியர்கள் இருப்பதாகவும் அமெரிக்காவின் மக்கள் தொகையை விட இது அதிகம் எனவும் அவர்களது பாதுகாப்பு அரசுக்கு முக்கியம் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் 
பாடத்திட்டங்கள் பாதிக்கப்படுவதை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே ஸ்வயம் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் தளங்களின் மூலம் வகுப்புகள் நடத்தப்படுவதாக அமைச்சர் கூறினார் ஊரடங்கின் போது பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் பின்பற்றும் செயல் திட்டங்கள் குறித்து தாம் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருவதாக கூறிய அவர் ஊரடங்கு நிறைவடைந்த பின்னர் தேர்வுகள் மற்றும் விடைத்தாள் மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ள அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் சர்க்கரை உப்பு சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மக்களின் தேவையை நிறைவேற்றும் வகையில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பொருட்களை கொண்டு செல்ல சரக்கு ரயில்களை தடையில்லாமல் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை முப்பது சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கடந்த பதிமூன்று நாட்களில் ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பெட்டிகளில் சர்க்கரையும் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு பெட்டிகளில் உப்பும் முன்னூற்று எழுபத்தி எட்டு பெட்டிகளில் சமையல் எண்ணெயும் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மக்களின் தேவையை நிறைவேற்றும் வகையில் பால் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை எடுத்து செல்லும் வகையில் சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாகவும் இதனை மூத்த அதிகாரிகள் உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் ரயில்வே அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது ரயில்களை இயக்குவதில் உள்ள பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக மாநில அரசுகளுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பேச்சு நடத்தி வருவதாகவும் ரயில்வே விளக்கமளித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் கூறியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் நேற்று பேசிய அவர் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று அதிகரித்துள்ளது என்றார் தமிழகத்தில் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்து எண்ணூற்று பேர் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் அரசு கண்காணிப்பில் நூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று பதினான்கு பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கோவிட் தொற்று பாதித்த ஏழு பேர் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இதுவரை நான்காயிரத்து அறுநூற்று பனிரண்டு பேருக்கு கோவிட் தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்தார் தீவிர சுவாச பிரச்சினை காரணமாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று அவர் கூறினார் பரிசோதனைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள மேலும் பல ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அதற்காக ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் இதுவரைக்கும் இதில் வந்து எண்பத்தி ஐந்து வந்து ஒரே கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணவங்களோட சாம்பிள்ஸ் ஒருத்தர் வந்து துபாய் டிராவல் ஹிஸ்டரி உடையவர் நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று பத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் எண்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதிகபட்சமாக தலைநகர் தில்லியில் ஐநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நானூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி பேர் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தனர் கேரளாவில் முன்னூற்று ஆறு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தெலங்கானாவில் இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதே நேரத்தில் அம்மாநிலத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழாக அதிகரித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேரும் ராஜஸ்தானில் இருநூறு பேரும் மத்திய பிரதேசத்தில் நூற்று பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று வரை ஐநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு இந்நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேரின் பரிசோதனை முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னையில் அதிகபட்சமாக தொன்னூற்று ஐந்து பேரும் கோவையில் ஐம்பத்தி எட்டு பேரும் திண்டுக்கல்லில் நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் திருநெல்வேலியில் முப்பத்தி எட்டு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறைந்தபட்சமாக பெரம்பலூரில் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் அரியலூரில் இதுவரை யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை 
மகாவீர் ஜெயந்தி இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருவதை முன்னிட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் மகாவீரரின் போதனைகளான அகிம்சை உண்மை ஆகியவை அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்றது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் பொதுமக்கள் அனைவரும் தற்போதைய நோய் தொற்றை தவிர்க்கும் வகையில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் பகவான் மகாவீரர் மக்களின் மனம் கவர்ந்த மாபெரும் ஆன்மீக தலைவராக விளங்கியவர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் பகவான் மகாவீரரின் போதனைகளான அகிம்சை அமைதி ஆகியவை நமது கலாச்சாரத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் உலகம் தற்போது பல்வேறு சவால்களை சந்தித்து வரும் சூழலில் மகாவீரரின் கொள்கைகள் சவால்களை எதிர்கொள்ள வழிகாட்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சமண சமய மக்கள் அனைவருக்கும் மகாவீர் ஜெயந்தி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் பகவான் மகாவீரர் நம்பிக்கை நன்னடத்தை நல்லறிவு ஆகியவற்றை மக்கள் போதித்ததோடு பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடாது என்பதை எடுத்துரைத்ததாக தெரிவித்துள்ளார் உலகில் அன்பும் அறநெறியும் தழைத்தோங்க மகாவீரரின் போதனைகளை மனதில் நிறுத்தி அன்பு வழியில் அறநெறி சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இளம் வயதில் தனது அரசாட்சியையும் குடும்பத்தையும் துறந்து துறவரம் மேற்கொண்ட மகாவீரர் ஆன்மீக தேடலில் வெற்றி கண்டவர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் மகாவீரர் ஜெயந்தி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் காஷ்மீரில் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் தீவிரவாதிகள் ஐந்து பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இதில் ஐந்து பாதுகாப்பு படையினர் வீரமரணம் அடைந்தனர் காஷ்மீர் எல்லை வழியாக இந்தியாவுக்குள் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவதை தடுக்க பாதுகாப்பு படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் குப்வாரா மாவட்டத்தில் உள்ள கேரன் பகுதியில் தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே தீவிர துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்றது இதில் ஐந்து தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாகவும் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் ஐந்து பேர் வீரமரணம் அடைந்ததாக ராணுவ செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் போஷ்வால் என்ற பகுதி வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவ முயற்சி மேற்கொண்டதாகவும் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றால் உலக அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது சீனாவின் வுஹான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் தொற்று உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழப்பு அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பதினாறு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் பேரும் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் உலகிலேயே அதிகபட்சமாக பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஜெர்மனியில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை கடந்துள்ளது பிரான்சில் தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சீனாவில் நேற்று முப்பது பேருக்கு மட்டுமே புதிதாக கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அங்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பதாக உள்ளது மேலும் ஈரானில் ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் மூன்றாயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு தழுவிய அளவில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் வைரஸ் பரவல் குறைந்துள்ளதாக கோவிட் வைரஸ் தடுப்பு மைய தலைவர் ஆசாத் உமர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து வரும் நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினாா் 
கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பரிசோதனைகளுக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று இருப்பது கடந்த வாரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதோடு ஜான்சன் தெரிவித்தார் ஒரு வாரம் தனிமைப்படுத்துதல் காலம் முடிவடைந்த பிறகும் லேசான அறிகுறி தென்பட்டதால் தனது தனிமைப்படுத்துதலை நீட்டித்துக் கொள்வதாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வீடியோ ஒன்றை அவர் வெளியிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் லண்டனில் உள்ள மருத்துவமனையில் அவர் நேற்று இரவு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி பரிசோதனைகளுக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மருத்துவமனையில் இருப்பதாகவும் பிரதமர் அலுவலக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே போரிஸ் ஜான்சன் குணமடைவார் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தனது நண்பராகவும் மாபெரும் தலைவராகவும் போரிஸ் ஜான்சன் திகழ்வதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவிலிருந்து பிரிட்டன் நாட்டவர்களை அழைத்து செல்வதற்கு ஏழு விமானங்களை இயக்க உள்ளதாக பிரிட்டன் அரசு அறிவித்துள்ளது இந்தியாவில் பிரிட்டனை சேர்ந்த முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் இருந்து வருகின்றனர் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டதால் அவர்களால் வெளியேற முடியவில்லை இதையடுத்து உடனடியாக பிரிட்டனுக்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அந்நாட்டு அரசுக்கு இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதையடுத்து முதல் கட்டமாக ஏழு விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று பிரிட்டன் அரசு அறிவித்துள்ளது இதன்படி கோவாவில் இருந்து அடுத்த புதன்கிழமை முதல் மூன்று விமானங்களும் மும்பை மற்றும் தில்லியில் இருந்து தலா இரண்டு விமானங்களும் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூடுதல் விமானங்களை இயக்குவது குறித்து பின்னர் முடிவு செய்யப்படும் என்று பிரிட்டன் அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் மின்சார தேவை ஐந்தாயிரம் மெகாவாட் குறைந்தது அமைச்சர் தங்கமணி தகவல் தினத்தந்தி ஊரடங்கால் எரிபொருளுக்கு தேவை குறைந்த நிலையில் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் சந்தை நிலவரம் குறித்து அமெரிக்க அமைச்சருடன் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஆலோசனை தினமணி கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிக்கு காவல்துறை உள்ளிட்ட ஐந்து துறைகளுக்கு நூற்றி இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு தினமலர் கோவிட் தொற்று எதிரொலியாக இந்திய பங்குச்சந்தையிலிருந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டை வாபஸ் பெற்றன அந்நிய நிறுவனங்கள் தினகரன் புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் தூத்துக்குடி உட்பட மேலும் எட்டு இடங்களில் கொரோனா பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா நோய் தொற்றை மேலும் பரவாமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மத்திய அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை கோவிட் நோய் தொற்றுக்கு எதிராக நாடே ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் நேற்று நாடு முழுவதும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டது கோவிட் பத்தொன்பது தற்போதைய நிலை குறித்து விவாதிக்க நாளை மறுநாள் அனைத்து கட்சி கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு கோவிட் நோய் தொற்று காற்று மூலம் பரவ ஆதாரம் இல்லை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் விளக்கம் தீவிர சுவாச பிரச்சினையால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் கோவிட் பரிசோதனை தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மருத்துவமனையில் அனுமதி உலகம் முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்தை நெருங்குகிறது பனிரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிப்பு 
பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்